un en uh, dus een van de centen bleef op Oslo was dus op een plaats hebben waar uh, allerlei overlappingen konden gebeuren. Dus uh, binnen de wetenschappen, want wetenschappers praten niet met elkaar, de wetenschappers van verschillende disciplines die, uh, allee, die communiceren niet, dat zijn voor zichzelf niet, die naast elkaar staan. En uh, ook bijvoorbeeld dan uh, de, de, de wetenschap communiceren echt met de filosofie, uh, dus ook in communicatie met kunst of andere uh, uh, activiteiten op de mijn van het leven. En het idee van Oslo was van kijk, uh, het is eigenlijk de hans. Dus het zijn vormen van kennis die, die nooit kunnen ontstaan door het feit dat die overlappingen niet gebeuren. Doordat er allemaal zuilen zijn die naast elkaar staan. Dus verzuiling, dat kennen we ook wel. Verzuiling is eigenlijk een algemeen fenomeen in Hans, of kennis in mij. En eigenlijk een beetje een aspect van cultuur. En dus, uh, je had een prijs gekregen, een soldijprijs of zoiets, en dat was heel veel geld. Ja, dat is een, die heeft dat geld dan uh, eigenlijk gegeven aan de VUB. Uh, Vrije Universiteit Brussel, onder voorwaarde dat die dus uh, dat zouden gebruiken voor het oprichten van zo'n centrum waarin je net aan, aan waarin, waarin men eigenlijk op zoek zou gaan naar overlapping. Dus waarin uh, mensen van alle vrij slag op die manier aan de slag zouden gaan. En, uh, en dan de, is, er dan, is het dan gestorven en uh, ondertussen was uh, eigenlijk het centrum al overgenomen door de fysicus van de VUP, die heeft in het buitenland carrière gemaakt dat uh, dus heel specialistisch werk gedaan op het gebied van kwantummechanica en die eigenlijk uh, ook uh, geïnteresseerd was in filosofie en eigenlijk een bredere filosofie wil ontwikkelen en zo. En die heeft van het Centrum Leo Apostel overgenomen en die is daar nog altijd baas van, dus uh, Diederik Aert. En uh, dit is een van de PhD-students, uh, doctoraatstudenten van, uh, van Dirk Aert, uh, die werkt op uh, het gebied van kwantummechanica, um, maar die ook heel geïnteresseerd is in filosofie. En de reden waarom ik dus uh, deze voordracht Einstein meets Magritte genoemd heb, dat is omdat Dirk Aert ik denk ongeveer half het jaar 90 of binnen jaren 90 een grote conferentie georganiseerd heeft aan de VUB. Die heette Einstein meets Magiet. Dus die was dan geen, een icoon van wetenschap, Einstein, maar dan een icoon van, van hedendaagse kunst. Uh, die ontmoeten elkaar en in die overlapping, wat kan er allemaal, uh, wat kan er allemaal gebeuren? En dat, het, idee dus, het idee was dat tijdens die conferentie dat er alles zou moeten gebeuren. Dat mensen allerlei dingen zouden uh, moet, uh, kunnen komen zeggen die, waar ze normaal gezien alleen geen plaats voor vinden om het gezegd te krijgen, om iedereen in zijn eigen domein te werken. En uh, dat was een beetje het idee. En dus Danny uh, is uh, als uh, cineaanse kunstenaar uh, en, en docent uh, vreemd geïnteresseerd in, in wat er zou kunnen... Uh, hij sprak daarover dat hij vreemd geïnteresseerd was in het soort van vonken die zouden kunnen ontstaan als je dus uh, bepaalde discours uit verschillende domeinen uh, introduceert in een plaats waar ze normaal gezien uh, niet thuis zijn. En uh, vandaag gaat het dus over kwam te gaan. Dus, uh, thanks a lot for, for the presentation. Uh, well, I, uh, I would like to, to talk about a, a problem. Actually, I am thinking how to present uh, this talk. And, uh, well, it, it's going to be a talk which relates to discussion between physics and also a little bit between philosophy. Uh, also, I, I want to, to analyze a little bit the historical context of the problem which we are dealing with. So my intention is to kind of discuss uh, what the problem actually is about. Why, why, why is it so weird, quantum theory? Uh, for this, of course, one has to always go, go back to time to certain developments which have been uh, done, especially, for example, in the 6th or 7th century before Christ by the Presocratic. <coughs> the problem of movement is, is certainly uh, a big question of humanity, like for example, how is it possible to gain knowledge of an object, is a question which was raised uh, through the Presocratic philosophy, and an answer was attempted by uh, Plato and Aristotle through their logic. So, what we know as classical logic. Uh, why I go so much back in time is because a problem will arise with this kind of structure, which we take for granted very many times. This is kind of metaphysical conception of the world. So, the world is constituted by entities, and this have a certain logical structure which, which we 
which they deal. Uh, for example, the principle of existence. The principle of existence is kind of a difficult thing to say. It's a statement that something exists. So this is already a big presupposition. The principle of identity. Some, that something which exists can be named and can be stated, also related to the uh, law of exclusive middle, through time. That something constituted in itself as an object is the same uh, when I name it in different instances of time. So this which is something.